అవినాష్ చెప్పు మా దగ్గర్లో ఉన్న మెడ్ ప్లస్ కు వెళ్లి మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ అని అడిగి కొనుక్కున్రా అక్కడ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గింపు కోస్తుంది మీరు తీసుకునే అదే మందులు అదే నాణ్యమైన మందులు కానీ సగం ధరకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఇంతకు ముందే వివరించాను పబ్లిక్ లెక్చర్ సిరీస్ అని ఒక కొత్త ప్రయోగాన్ని నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్ రీచ్ అవుతున్న సందర్భంగా ప్రారంభించాను మీ ఆదరణ మీ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే దాన్ని రెగ్యులర్ ఫీచర్గా జరపాలన్నది కోరిక ఏంటి ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్ సిరీస్ ఎందుకు ఈ వివరాలు చెప్పే ముందు ముందు ఈరోజు ప్రోగ్రాం చెప్తాను ఈరోజు అంటే ఇరవై ఆరు అక్టోబర్ సాయంత్రం ఆరు గంటలకు మీరు స్క్రీన్ పైన ఇన్వైట్ చూడండి ఇన్విటేషన్ కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ ఇన్విటేషన్లో మీకు ఉన్న వివరాలు ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ పబ్లిక్ లెక్చర్ సిరీస్ అంశము ఒకే దేశము ఒకే ఎన్నిక ఇది తెలుగులోనే ఉంటుంది ప్రసంగం దీని లైవ్ టెలికాస్ట్ ఉండదు ఇది ఆఫ్లైన్ మీటింగ్ వెన్యూ ప్లేస్ లక్డికాపూల్ సమీపంలోని రెడ్ హిల్స్ వద్ద ఉన్న ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వారి బిల్డింగ్లో ఉంటుంది దీన్ని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ లేదా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది మీరు స్క్రీన్పై చూస్తున్న ఇన్విటేషన్లో పూర్తి అడ్రస్ కూడా ఉంది ఇది అక్కడ అందులో కేల్ అండ్ ప్రసాద్ హాల్ అంటుంది సో ఆ హాల్లో ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎంకి ఉంటుంది దీన్ని ప్లానెట్ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ స్కూల్ వాళ్ళు దీనికి సపోర్టింగ్ పార్ట్నర్గా వివరిస్తున్నారు ఈ అంశం పైన నేను ఒక డీటెయిల్గా మాట్లాడతాను ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ కూడా ఆన్సర్ చేస్తాను ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్స్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మానవ సంబంధాలు ఆన్లైన్ సంబంధాలే కాకూడదు ఎంత ఆన్లైన్లో చూసినా ఆఫ్లైన్ అది సబ్స్టిట్యూట్ కాదు ఆఫ్లైన్కు ఆన్లైన్ సప్లిమెంటరీ బోత్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ అందుకొరకు ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్స్ ద్వారా మీలాంటి అభిమానుల్ని మిత్రుల్ని శ్రేయోభిలాషుల్ని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్స్ మొదలుపెట్టాను వాస్తవానికి ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్స్ పెట్టడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఈరోజు పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ అంటే ట్రీవలైజ్ అయిపోయింది వల్గరైజ్ అయిపోయింది వ్యాండలైజ్ అయిపోయింది మనం చూస్తున్నాం ఏ అంశం పైన ఆలోచనల మధ్య ఘర్షణ సంఘర్షణ లేదు బూతు పుర బూతుల మధ్య ఘర్షణ ఉంటుంది బూతు మాటలతో పోటీ పడుతున్న రాజకీయ నాయకత్వం విధానాల పైన కాదు ఒక ఇంటలెక్చువల్ చర్నింగ్ సమాజంలో రోజు రోజుకు తగ్గిపోతుంది ట్రీవెలైజేషన్ పెరిగిపోయి ఆ ఇంటలెక్చువల్ చర్నింగ్ కావాలి మేధోమదనం కావాలి సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాల పైన వాద ప్రతివాదాలు జరగాలి అది ఒక సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇండియన్ సివిలైజేషన్ భారతీయ నాగరికతకున్న ప్రత్యేకత అది అమర్త్య సేన్ దాన్ని ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్ అని ఒక పుస్తకం కూడా రాస్తాడు సో ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్ అనేది సగటు భారతీయుని స్వభావం ఇది భారతీయ నాగరికత ప్రత్యేకత భారతీయ తాత్విక చింతనలో ఉన్న కీలకమైన అంశం సమాజం మార్పు చెందుతున్న కొద్దీ ఈ తాత్విక వారసత్వానికి ఈ ఫిలసఫికల్ లెగసీకి ఈ నాగరికత వారసత్వం సివిలైజేషనల్ లెగసీని భారతీయ సమాజం రోజు రోజుకు మర్చిపోతుందో అనే ఆవేదన కలుగుతోంది అందువల్ల ఈ మేధో మదనం జరగాలి నేనే కాదు నాలాగా ఇంకా చాలామంది చాలామంది వివిధ అంశాలు సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలపైన మాట్లాడుతూనే ఉండాలి వాళ్ళ ఆలోచనలు వ్యక్తం చేస్తూనే ఉండాలి ఈ వ్యక్తీకరణ అభివ్యక్తీకరణే సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అని గట్టిగా నమ్మే వ్యక్తిని దాంతోపాటు చాలామంది మిత్రులు అడుగుతూ ఉంటారు మెసేజ్ల రూపంలో కింద కామెంట్స్ రూపంలో సార్ మిమ్మల్ని కలవాలంటే ఎలా నేను పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నవాడిని కేవలం యూట్యూబర్ని కాదు కేవలం జర్నలిస్ట్నే కాదు కేవలం ప్రొఫెసర్నే కాదు కేవలం మాజీ ప్రజాప్రతినిధి కాదు నేను అన్నీ ఇవన్నీ కలిపితే ఒక ప్యాకేజ్ నాగేశ్వర్ 
అందువల్ల అనేక పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్లో నిరంతరం పాల్గొంటూ ఉంటాను కానీ ఆ పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్లో అందరూ భాగస్వాములు కాకపోవచ్చు అందువల్ల ప్రత్యక్షంగా నన్ను అభిమానించే నా పట్ల మైత్రి ప్రేమ స్నేహం ఉండే అభిమానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళను ప్రత్యక్షంగా కలుసుకోవటానికి కూడా ఇది ఒక అవకాశం సం సందర్భం కూడా ఉండాలి కదా సో ఒక రెగ్యులర్గా ఇలా మీలాంటి వాళ్ళందరినీ కలవాలి అనేటువంటి ఒక బలమైన కోరికతో ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్స్ అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేశాం అందువల్ల ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్స్ ప్రోగ్రామ్కు మీ సపోర్టు మీ పార్టిసిపేషన్ మీ ఎంకరేజ్మెంట్ కనుక ఉంటే దీన్ని యాజ్ రెగ్యులర్ యాజ్ పాసిబుల్ నాకైతే కోరిక వారానికి కొట్టి పెట్టాలని కానీ నాకుండొచ్చు ఓపిక అందరికీ ఓపిక ఉండాలి అందరికీ సమయం ఉండాలని కూడా చెప్పలేము ఓపిక ఉన్నా కూడా సమయం ఉండకపోవచ్చు అందుకే రెస్పాన్స్ను బట్టి పిరియాడిసిటీని ఎంత రెగ్యులర్గా పెట్టాలి అనేది నిర్ణయిస్తాం మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు మీకు అటెండ్ కమ్మని అలాగే ఇతరులతో షేర్ చేసుకొని అపీల్ చేస్తూ కింద ఒక లింక్ ఇచ్చాం సో మీరు ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ పబ్లిక్ లెక్చర్ సిరీస్ కొరకే ప్రత్యేకంగా పెట్టిన ఒక వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంటుంది ఈ వాట్సాప్ ఛానల్ ఎందుకు అంటే ప్రతిసారి నేను అందరినీ ఇన్వైట్ చేయలేను అందువల్ల ఈ వాట్సాప్ ఛానల్లో ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా మీ అందరికీ చేరుతుంది అలాగే వీడియో పైన లో ఉన్న స్క్రీన్ పైన మీరు చూడండి ఆ వీడియో పైన స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ చూసి కూడా మీరు రావచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్స్కు కావలసిన సమాచారాన్ని మీకు అందటానికి ఈ లింక్ పైన డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి ఆ డిస్క్రిప్షన్ పైన ఉన్న లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీరు ఈ వాట్సాప్ ఛానల్ ఇప్పటికే ఆరు వందల ముప్పై ఒక్క మంది నేను రికార్డ్ చేసే టైంకి చేరారు మీరు కూడా చేరండి అందులో లైవ్ ఏమీ ఉండదు అది మీ ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్స్ కొరకు అనూహ్యంగా అనుకోకుండా ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ వాయిదా పడింది అనుకోండి అలా జరగకుండానే చూస్తాను కానీ మన చేతిలో ఉండవు కదా ఎప్పుడైనా అలాగే కొత్తగా ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలనుకోండి ప్రతిసారి వేల మందికి సమాచారం ఇవ్వడం కష్టం కనుక ఈ వాట్సాప్ ఛానల్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో అందువల్ల ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈవినింగ్ కలుద్దాం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు లక్డీ కాపూల్లోని రెడ్ హిల్స్లో ఉన్న ఫ్యాప్కి లేదా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ బిల్డింగ్లో ఉన్న కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ హాల్లో ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆల్ ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్ అందరూ ఆహ్వానితులే ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ మీటింగ్ నో రిజిస్ట్రేషన్ నో ఫీజ్ నో కండిషన్ ఎవరైనా రావచ్చు ఆధార్ కావచ్చు ఈ మేధోమదనంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావచ్చు